ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري مدبركريا الله بنديارله سهودرخله سهودريخله امام نووي رحمه الله الله அவர்களுடைய قبرை பிரகாசமாக்குவானாக அவருடைய அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக அவர்கள் எழுதிய நாற்பது நபிமொழிகள் என்ற தொகுப்பை தொடர்ந்து நாம் படித்து வருகின்றோம் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று பதினான்காவது ஹதீஸை படிக்க இருக்கின்றோம் இந்த ஹதீஸை அப்துல்லாஹி பின் மசூத் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் அறிவிக்க இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் கால ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் முஸ்லிமின் கூறினார்கள் <laughs> لا يحل حلال آهاد آهم آهاد انمدك پتہ ونراها آهاد دم رتم امرئن ور منیدن اڑیا مسلمین مسلمان اسلام ایٹو کنڈ منیدن اڑیا رتم حلال آهاد اداود اور اڑیا ویرائی کلک کوڑاد اورائی کلک کوڑاد ஒரு முஸ்லீமை கொல்லக்கூடாது இல்ல பிஹ்தா சலாத்தின் மூன்று காரணங்களில் ஒரு காரணம் இருந்தாலே தவிர இல்லா என்றால் தவிர பி எஹ்தா பா காரணத்துக்காக வரும் எஹ்தா ஒன்று சலாத் மூன்று மூன்று காரணங்களில் ஒரு காரணத்திற்காகவே தவிர ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தம் ஹலால் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஹலாலானதாக ஆகாது அந்த மூன்று காரணங்கள் என்ன அந்த மூன்று காரங்களை காரணங்களை உடையவர்கள் மூன்று காரணங்களை செய்தவர்களை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் திருமணமானதற்கு பிறகு விபச்சாரம் செய்தவர் அசையிபுசானி திருமணமானதற்கு பிறகு அவர் விபச்சாரம் செய்தவர் வன்னப்சு பின் நப்சி ஒரு உயிருக்கு பகரமாக உயிர் அதாவது ஒருவர் மற்றவரை கொலை செய்திருந்தால் அவர் செய்த அந்த கொலை குற்றத்திற்கு பகரமாக அவர் கொல்லப்படுவார் மூன்றாம் அவர் ஒத்தாரிகு அதாவது விட்டுவிடக்கூடியவர் லிதீனிஹி தனது மார்க்கத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அந்த மார்க்கத்தை நிராகரித்து விட்டு மார்க்கத்திற்கு வெளியில் செல்பவர் அதாவது அல் முஃபாரிகுல் ஜமாஅதி முஸ்லிம்களை விட்டு விலகி செல்பவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டும் முஸ்லிம்களை விட்டும் விலகி செல்பவர் நான் இந்த மார்க்கத்தை நிராகரிக்கிறேன் என்று கூறி ஹதீஸனுடைய பொருள் என்ன ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தம் ஹலாலாக ஆகாது மூன்று காரணங்களில் ஒரு காரணம் இருந்தாலே தவிர அந்த மூன்று காரணங்களை உடையவர்கள் யார் அஸ் சையபுசானி திருமணமானதற்கு பிறகு விபச்சாரம் செய்தவர் எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் வன்னசு பின் நப்சி கொலைக்கு பகரமாக கொலை உயிர்களை கொலை செய்வது அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் வத்தாரி குலி தீனிகி அல் முஃபாரி குலு ஜமா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்ட மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு முஸ்லிம்களை விட்டு விலகக்கூடியவர் இதிலிருந்து மல்லா சுஹானு வச்சாலா நம்மை பாதுகாப்பானாக மூன்று பெரும் பாவங்களை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த மூன்று பெரும் பாவங்களை ஒரு முஸ்லீம் செய்தால் மட்டும்தான் அந்த முஸ்லீமின் மீது மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என்று இந்த ஹதீஸ் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது 
அந்த மூன்று காரியங்கள் என்ன முதலாவதாக ஒருவர் திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகு அவர் விபச்சாரம் செய்திருக்க வேண்டும் யார் ஹலாலான நிக்கா செய்ததற்கு பிறகு யார் ஹலாலான நிக்கா செய்ததற்கு பிறகு அவர் விபச்சாரம் ஜினா செய்வாரோ அவர் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவார் எப்படி கொல்லப்படுவார் விளக்கத்தை இன்ஷால்லா பார்ப்போம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஒரு மனிதர் திருமணத்திற்கு முன்பு ஜினா செய்திருப்பாரே ஆனால் அது பாவமா இல்லையா அதுவும் பாவம்தான் ஆனால் அதற்கு தண்டனை நூறு கசை அடிகள் கசை அடி என்றால் என்ன அது நல்ல பெரம்பால அவருடைய முதுகில் காயம் ஏற்படுகின்ற மாதிரி அந்த வலி தழும்பு ஏற்படுகின்ற மாதிரி அடிக்கப்படக்கூடிய அடி தான் கசை அடி என்று சொல்லப்படும் சும்மா தட்டி கொடுக்கறதில்ல ஒரு அடி அடித்தாலே சுருடி அப்படியே உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அந்த வலி அப்படியே ஏறும் கசை அடி நூறு அடிகள் யார் திருமணத்திற்கு முன்பு ஜினா செய்வாரோ யாரோடு ஜினா செய்வார் தான் திருமணம் செய்து கொள்ள போகக்கூடிய பெண்ணோடு அவர் செய்தாலும் சரி இன்று கலாச்சார சீரழிவு சமூக சீர்கேடுகள் அந்நியர்களின் கொள்கை கோட்பாடுகளையும் அவர்களின் கலாச்சாரங்களையும் பின்பற்றுகின்ற முஸ்லீம் சமூகம் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களில் பலர் தான் திருமண ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட பெண்ணோடு திருமணத்திற்கு முன்பே உறவு வைத்து கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவர்களாக மாறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகத்தை விட்டு தூரமாக இஸ்லாமிய சமூகத்தை விட்டு தூரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக உலக கல்விகளை அதிகமாக படித்தவர்கள் அல்லது தன்னுடைய அதிகமான பொருளாதார வசதியால் சமூகத்தை விட்டு தூரமாக இருப்பவர்கள் அந்நியர்களின் இந்த மோசமான கலாச்சாரத்திற்கு அதிகம் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலே இது ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் நாளுக்கு நாள் நாம் கேள்விப்படக்கூடிய சம்பவங்கள் மிகவும் மனதை வருத்தமடைய செய்கின்றன ஆகவே ஒரு மனிதர் தான் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி திருமண ஒப் அதாவது ஒப்பந்தங்கள் அல்லாமல் இன்னாரை இன்னாருக்கு திருமணம் முடிக்கலாம் பெண் பேசுவது என்று சொல்வார்கள் மாப்பிள்ளை பேசுவது என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் அதற்கு சில வழக்கங்கள் இருக்கும் சீனி போடுவது பரி பரிசம் போடுவது மருதாணி போடுவது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தில் பெண் பேசப்பட்டிருந்தாலும் சரி தனக்கு பேசப்பட்ட பெண்ணோடு தனித்திருப்பதும் அவளோடு உறவு கொள்வதும் அது கண்டிப்பாக அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் குற்றம் அவர் தனித்திருந்து உறவு கொண்டு விடுவாரே ஆனால் அது விபச்சாரமாகத்தான் கருதப்படும் அந்த விபச்சாரத்திற்கு இருவர்களுக்கும் நூறு கசையடிகள் கண்டிப்பாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அவர்களுக்குரிய தண்டனையாக கொடுக்கப்பட்டாக வேண்டும் இதில் எந்த விதமான இரக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா தெளிவாக வலியுறுத்தி நமக்கு எச்சரிக்கையாகவும் கூறுகிறான் இரண்டாவது ஒரு முஸ்லீமை கொலை செய்பவர் அந்த கொலை குற்றத்திற்கும் அவருக்கு தண்டனை அவர் கண்டிப்பாக பழிக்கு பழி கொல்லப்படுவார் அதற்குரிய விளக்கங்களையும் பார்ப்போம் தன்னுடைய மார்க்கத்தை விட்டு விலகக்கூடியவர் தன்னுடைய மார்க்கத்தை விட்டு விலகக்கூடியவர் என்றால் எந்த காரியத்தை செய்தால் ஒருவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு விலகிவிடுவார் என்று முர்த்தத் என்று கூறப்படும் ரித்தத் விலகுதலுக்கு ரித்தத் என்றும் விலகியவர்களுக்கு முர்த்தத் என்று கூறப்படும் எந்த காரணங்களால் ஒரு மனிதர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார் என்று அறிஞர்கள் குரான் ஹதீஸின் வெளிச்சத்தில் பட்டியலிட்டிருக்கின்றார்களோ அந்த செயல்களில் அல்லது அந்த சொற்களில் எதை செய்தாலும் சரி அவர் முறுத்தது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு விலகியவராக அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் அவர் மீது மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் மேலதிக விள விளக்கங்களை நாம் இன்ஷால்லா தொடர்ந்து பார்ப்போம் இந்த ஹதீஸிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான கல்விகளை நாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பார்ப்போம் இன்ஷா முதலாவதாக இந்த ஹதீஸிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய முக்கியமான ஒரு படிப்பினை முஸ்லிம்கள் தங்களுக்குள் ஒருவர் மற்றவரின் மானத்தையும் மரியாதையையும் அவருடைய உயிரையும் மிகவும் புனிதமாக பேண வேண்டும் இந்த ஹதீஸ் குறிப்பாக 
முஸ்லிம்கள் தங்களுக்குள் ஒருவர் மற்றவருடைய உயிரை பேணுவதை பற்றி நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் ஹஜ்ஜத்துல் விதா அவர்களுடைய அந்த இறுதி ஹஜ்ஜிலே சஹாபாக்களை பார்த்து இறுதியாக செய்த அந்த பெரிய பிரசங்கத்திலே தங்களது தோழர்களுக்கு அவர்கள் கூறிய மிக அழுத்தம் திருத்தமான அறிவுரை இந்த மக்கா நகரத்தை இந்த துல்ஹஜ் மாதத்தை இந்த பிறை பத்தாகிய இந்த புனித நாளை அல்லது அரஃபாவுடைய இந்த நாளை நீங்கள் எப்படி புனிதமாக கருதுகின்றீர்களோ அப்படித்தான் உங்கள் உயிர்களையும் உங்கள் செல்வங்களையும் உங்கள் மான மரியாதைகளையும் நீங்கள் உங்களுக்கு மத்தியிலே புனிதமாக கருத வேண்டும் யார் ஒருவருக்கும் மற்ற முஸ்லீமுடைய கண்ணியத்தோடு மான மரியாதையோடு விளையாடுவதற்கு அனுமதி இல்லை அவருடைய செல்வத்தில் அவர் விரும்பாமல் அந்த செல்வத்தில் கை வைப்பதற்கு அனுமதி இல்லை ஒருவரை கொல்வதற்கு இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படி ஒருவர் கொள்வாரே ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் பழிக்கு பழி கொல்லப்படுவார் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்கள் இங்கே நமக்கு கூறியதிலிருந்து முஸ்லீமுடைய உயிர் எப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அல்லா சுஹான அல் குர்ஆன் சூரா நிசாவுடைய தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வசனத்தில் இதை மேலும் தெளிவாக நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றார் அந்த வசனத்தினுடைய தொடக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தால் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளர் இன்னொரு இறை நம்பிக்கையை கொலை செய்யவே மாட்டார் அல்லா எப்படி சொல்கிறான் ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினை கொலை செய்யவே மாட்டார் அதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினுடைய ரத்தத்தை ஆகுமாக்கி கொள்ள மாட்டார் அதற்கு எந்த அனுமதியும் இல்லை தெரியாமல் நடந்து விடலாம் இல்லா ஹத்தன் வேண்டும் என்று இல்லாமல் தெரியாமல் வேட்டைக்கு போறாரு அவர் ஒரு வேட்டை மிருகத்தை பார்த்து ஷூட் பண்ணாரு அம்பெரிஞ்சாரு அந்த இடத்துல வந்த ஒரு முஸ்லீம் அவர் மேலே பற்றுச்சு தெரியாம அல்லது ஏதோ குறிப்பார்த்து பழகிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப தெரியாம பற்றுச்சு அல்லது ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் தள்ளு முள்ளு சண்டை வந்துச்சு அதில் டக்குன்னு அடித்த அடியில் அவர் பொத்துன்னு போயிட்டார் மூசா அலிச்சனை போட்டாங்கல்ல ஒருத்தர் கொலை செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் அடிக்கல ஏண்டா சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற கல்லப்பேல இந்த ஃபிரவுனு கூட்டம்லாம் இப்படி தான் சொல்லி ஒரு தள்ளு தான் தள்ளி விட்டார் ஒரு போட்டு போடு பொத்துன்னு போயிட்டான் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி நடந்தாலே தவிர கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமை அடிக்க மாட்டார் கொல்ல மாட்டார் அல்லா அக்பர் என்று பாருங்கள் முஸ்லீம்களுடைய நிலையை பாருங்கள் விதத்துவாதிகளுக்கும் எந்த வகையான விதத்துவாதிகளாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய அடையாளம் என்னவென்றால் தங்களது சகோதரர்களுடைய இரத்தத்தை ஹலாலாக்கிக் கொள்வார்கள் ஹவாரிஜிகளாக இருக்கட்டும் மாற்றுசிலாக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கபுர் வணங்கிகளாக விதத்துவாதிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது தௌஹி ஜமாத் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய விதத்துவாதிகளாக இருக்கட்டும் குரான் சுன்னாவை பின்பற்றுகிறோம் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய விதத்துவாதிகளாக இருக்கட்டும் அவர்கள் விதத்துவாதிகள் அனாச்சாரம் செய்தவர்கள் செய்பவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கியவர்கள் வழி தவறியவர்கள் என்பதற்குரிய மிகப்பெரிய அடையாளங்களில் ஒன்று அவர்கள் தங்களது கொள்கையை சாராதவர்களை சேராதவர்களை கொள்வதை ஹலாலாக்கிக் கொள்வார்கள் அவர்களிடத்தில் சண்டை செய்வதை அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆக்கிக் கொள்வார்கள் யார் உண்மையான சுண்ணாவை சரியான முறையில் பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் கருத்துகளை கருத்துக்களை கொண்டு எதிர்கொள்வார்களை தவிர தங்களுடைய கருத்தை மறுக்கக்கூடியவர்களை காஃபிர் என்றும் கூற மாட்டார்கள் அவர்களிடத்தில் வாலேந்தி சண்டையும் செய்ய மாட்டார்கள் இதுதான் சஹாபாக்கள் காலத்திலிருந்து இன்று வரை குரானையும் ஹதீசையும் சரியான வழியில் பின்பற்றக்கூடிய மக்களுடைய நிலைப்பாடு அலி ரதி அல்லாஹு அணுகு அவர்கள் ஹவாரிஜிகளோடு அவர்கள் சண்டையை ஆரம்பிக்கவில்லை அவர்களை அவர்கள் சண்டைக்கு அழைக்கவில்லை எப்போது அவர்கள் முஸ்லிம்களுடைய இரத்தங்களை ஓட்ட ஆரம்பித்தார்களோ யாராவது தனியாக முஸ்லீம் அவர்களுடைய பகுதிகளிலே மாட்டிக்கொண்டால் கொண்டு விடுவார்கள் முஸ்லீம்களுடைய நகரங்களுக்குள் வந்து முஸ்லீம்களுடைய மன்னர்களை கொள்வதற்கு அவர்கள் திட்டம் திட்டினார்களோ அப்போதுதான் அழிவது எல்லாம் அணுக அவர்கள் அவர்களிடத்தில் படையெடுத்து செல்கிறார்கள் அப்படி செல்லும் போது கூட சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக பேச்சுவார்த்தையை தான் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா கூறுகிறார் 
அன்னிசாவுடைய தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வசனம் ஓம இயக்குத்துல் மூமீன முத்தமிதன் ஃபஜ ஊஹு ஜஹன்னம் யார் ஒரு பூமியினை வேண்டும் என்று கொலை செய்கிறாரோ அவருடைய தண்டனை நரகம்தான் ஹாலிதன் ஃபீஹா அதில் நீண்ட காலம் இருப்பார் இந்த இடத்துல நிரந்தரம்ங்கிற அர்த்தம் கிடையாது நிர ரொம்ப நீண்ட காலம் இருப்பார் ரொம்ப நீண்ட காலம் இருப்பார் ஆனால் கொலை செய்வதை ஹலாலாக்கி கொள்வாரே ஆனால் கொலை செய்வதை ஹலாலாக்கி கொள்வார் என இவரை கொள்வது எனக்கு ஹலால் என்று அவர் எடுத்துக்கொள்வாரே ஆனால் இவரை கொள்வதை ஹலால் என்று எடுத்துக்கொள்வாரே ஆனால் அப்போது அவர் காஃபிராகி விடுவார் நிரந்தர நரகவாதியாக ஆகிவிடுவார் ஹாலிதன் ஃபீஹா அதில் அவர் நிரந்தரமாக இருப்பார் வகீப் அல்லாஹு அலைஹி அல்லாஹ் அவர் மீது கோபத்தை இறக்குவான் வலானகு அவரை சவிப்பான் அதீமா மிக பயங்கரமான வேதனையை அவன் அவருக்கு நரகத்திலே தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் ஒரு பூமியினை யார் வேண்டும் என்று கொள்வார்களோ அவர்களுடைய தண்டனை ஜஹன்னம் நரகம் அதில் அவர் மிக நீண்ட காலம் இருப்பார் அல்லாவுடைய கோபம் அவர் மீது இறங்கி கொண்டிருக்கும் அல்லாஹ் அவரை சபிப்பான் அவருக்கு மிக பயங்கரமான தண்டனை இருக்கிறது ஐந்து எச்சரிக்கைகளை அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஆகவே எந்த ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த முஸ்லீமை மூமினை கொலை செய்வது பாவங்களில் மிக பயங்கரமான பாவம் ஆகவே தான் அல்லாஹ் சுஹானு வச்சாலா நாளை மறுமையில் அடியார்கள் எழுப்பப்படும் போது முதலாவதாக அவன் மக்களுக்கு மத்தியில் விசாரணை செய்வதே இந்த கொலை குற்றம் சம்பந்தமாகத்தான் தன்னுடைய ஹக்குகளை எல்லாம் அல்லாஹுத்தால அடுத்து வைத்து விடுவான் ஒரு மனிதன் தொழுதானா இல்லையா தொழுகை எப்படி தொழுதான் நுண்பு வைத்தானா இல்லையா எப்படி வைத்தான் சக்காத்து கொடுத்தானா இல்லையா ஹஜ்ஜி செய்தானா இல்லையா எப்படி செய்தான் வணக்க வழிபாடுகளிலே என்ன கூட்டினான் என்ன குறைத்தான் இந்த எல்லா விசாரணையும் அடுத்துதான் முதன் முதலாக அடியார்கள் எழுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு மத்தியில் யார் யாரை கொலை செய்தார்கள் யார் யாரை கொண்டார்கள் கொலையாளிகளையும் கொலை செய்யப்பட்டவர்களையும் கொண்டு வரப்பட்டு அவர்களுக்கு முதலாவதாக தீர்ப்பளிக்கப்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலிசனம் கூறினார்கள் அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஒரு உயிரை அநியாயமாக கொன்றவர் நாளை மறுமையில் தப்பிக்க முடியாது நரகத்தில் முதன் முதலாக உள்ளே நுழையக்கூடிய காஃபிர்களின் கூட்டத்தோடு முஷிரிக்குகளின் கூட்டத்தோடு முனாஃபிக்குகளின் கூட்டத்தோடு கொலை செய்த அந்த குற்றவாளிகளும் செல்வார்கள் என்பதை நாம் இந்த ஹதீஸிலிருந்து தெரிந்து பிறகு தொழுக வைத்திருந்த என்ன பிரயோஜனம் தௌஹீத் பேசி என்ன பிரயோஜனம் அல்லது வேறு என்னென்ன செயல்கள் வைத்திருந்த என்ன பிரயோஜனம் புரியுதா அல்லா பாதுகாக்கணும் அடுத்ததாக அல்லாஹ் முஸ்லி அல்ல நபீன் முகமது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் ஹதீஸில் என்ன வருகிறது முஸ்லீமுடைய ரத்தம் ஹலால் அல்ல என்று வருகிறது அதுவும் குறிப்பாக இந்த இடத்துல இம்ரி இன் முஸ்லீமின் அதாவது ஆணுக்குள்ள வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது காரணம் மார்க்க சட்டங்கள் பொதுவாக சொல்லப்படும் போது அது ஆண்களுக்கான வார்த்தைகளை கொண்டு தான் பயன்படுத்தப்படும் அதற்குள் பெண்களும் வருவார்கள் யாயுகல் லதீன் ஆமணும் என்ற வார்த்தை ஆண்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் பெண்களும் அங்கே வருவார்கள் அக்கீமுஸ் சலா தொழுகையை நிலைநிறுத்துங்கள் என்ற அந்த செயல்பாட்டு வினை ஆண்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற கட்டளை வினையாக இருந்தாலும் அதற்குள் பெண்களும் வருவார்கள் வஆ து ஜக்கா வர்க்க இப்படி குரானிலே எங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ கத் அஃப்ல ஹல் முமினூன் அல் லதீன ஹும் ஃபீ ஸலாத்தி முகாஷிஉன் இப்படி ஆண்களுக்கான அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு தான் சட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதற்குள் பெண்களும் வருவார்கள் காரணம் எப்போதும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு தாபிய ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டு ஆண்களுக்கு பின்னால் செல்பவர்கள் பின் ஆண்களை பின்தொடர்பவர்கள் என்ற காரணத்தினால அல்லாஹு தாலா நேரடியாக பெண்களை பார்த்த கட்டளைகள் அங்கே இருக்காது பொதுவாக அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்லியிருப்பான் யார் மூமீன்கள் அவர்கள் ஆணாக இருந்தால் என்ன பெண்ணாக இருந்தால் என்ன ஈமான் கொண்டு அமல்கள் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு நாம் நற்கூலி கொடுப்போம் என்று பெரும்பாலும் பொதுவான சட்டங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆண்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய சட்டம்தான் ஆண்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய சட்டம் அது பெண்களுக்கும் பொதுவானது உரியது சரியா இப்ப இந்த ஹதீஸிலிருந்து இரண்டாவது பாடம் என்ன நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை பொறுத்தவரை மூன்று வகை மக்களாக அறிஞர்கள் ஹதீஸிலிருந்து நமக்கு வகைப்படுத்துகின்றார்கள் ஒரு வகை காஃபிர் முஸ்லீம் அல்லாதவர் யார் என்றால் 
இஸ்லாமிய நாட்டில் வசிப்பவர் முஸ்லிம்கள் ஜக்காத் கொடுப்பது போன்று அவர் அந்த நாட்டிலே ஜிஸியா என்ற வரியை கொடுப்பார் இந்த ஜிஸியா என்ற வரி இருக்கிறது இது இன்று உலக அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய நாட்டு மக்களிடத்திலே வசூல் செய்யக்கூடிய வரிகளிலிருந்து மிக மிக குறைவான ஒன்று மிக மிக அற்பமான ஒரு தொகை அதுதான் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடமிருந்து வாங்கப்படுகிறது அப்படி வாங்கப்படக்கூடிய நோக்கம் என்னவென்றால் என்ன வசதிகளை ஒரு முஸ்லீம் அரசாங்கம் தங்களது முஸ்லீம் மக்களுக்கு செய்து கொடுக்கின்றதோ அதில் குறிப்பாக உயிர் பாதுகாப்பு பொருள் பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாப்பை கண்டிப்பாக முஸ்லீம் அரசாங்கம் தங்களது நாட்டுக்குள் நாட்டுக்குள் தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்படி வரி கொடுத்து முஸ்லீம் நாடுகளிலே தங்கக்கூடியவர்களை ஜிம்மி என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது அவர்களுடைய பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் இரண்டாவதாக முஸ்தமின் அல்லது முஸ்தமன் இவர் யார் என்றால் பாதுகாப்பு தேடி அல்லது பாதுகாப்பு பெற்று நமது நாட்டுக்குள் வந்தவர் இவர் நமது எதிரி நாட்டை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம் ஆனால் தனது வியாபாரத்துக்காகவோ அல்லது முஸ்லீம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய உறவினரை சந்திப்பதற்காகவோ அவர் நாட்டு மன்னரிடத்திலோ மன்னருடைய பிரதிநிதியிடத்திலோ அவர் முறையாக அனுமதி பெற்று நாட்டுக்குள் வந்தவர் இவரையும் முஸ்லிம்கள் எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது இவருக்கு பேர் முஸ்த அமீன் அல்லது முஸ்த அமன் என்று கூறப்படும் சரி எதிரி நாடு என்றால் என்ன அடுத்து பார்ப்போம் மூன்றாவது மக்கள் முஹாஹத் அல்லது முஹாஹித் நம்மிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டவர்கள் முஹாஹித் என்றால் முஹாஹத் என்றால் நாம் யாரிடம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோமோ அவர்கள் இவர்கள் யார் இவர்கள் பிற நாட்டில் வசிப்பவர்கள் தான் ஆனால் அந்த நாட்டுக்கும் முஸ்லிம் நாட்டுக்கு மத்தியிலே சமாதான ஒப்பந்தம் நீங்களும் எங்கள் மீது போர் தொடுக்கக்கூடாது நாங்களும் உங்கள் மீது போர் தொடுக்க மாட்டோம் எங்கள் நாட்டு மக்கள் உங்கள் நாட்டுக்கு வந்தால் நீங்கள் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உங்கள் நாட்டு மக்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வந்தால் நாங்கள் அவர்களை பாதுகாப்போம் அது வியாபாரத்துக்காக வரலாம் கல்விக்காக வரலாம் உறவுகளை சந்திப்பதற்காக வரலாம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மொஹாஹத் என்று கூறப்படும் இந்த மூன்று வகையான காஃபிர்களை யாராவது அவர் காஃபிர் என்று கூறி துவேஷத்தால் கொலை செய்வாரையானால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் மிகவும் கோபப்பட்டார்கள் சொர்க்கத்தின் வாடையை அவர் நுகர மாட்டார் அப்படி கொலை செய்தவர் அவர் இஸ்லாமுடைய பெயரை சொல்லி கொலை செய்தவராக இருந்தாலும் சரி அவருக்கும் இஸ்லாமுக்கும் அந்த செயலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவர் சொர்க்கத்தின் வாடையை நுகர முடியாது சொர்க்கத்தின் வாடையோ நாற்பது ஆண்டுகள் தொலைவில் இருந்தாலும் கூட நுகர முடியும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சுதா அலிஸ்லாம் இத்தகையவர்களை எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் இன்று சில இந்த ஹாரிஜியா என்ற அந்த தீவிரவாத போக்குடைய மக்கள் முஸ்லிம் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்நிய நாட்டவர்களை அவர்களுடைய வாகனங்களுக்கு பாம் வைப்பது அவர்களுடைய இல்லங்களுக்கு பாம் வைப்பது அல்லது அவர்களுடைய ஃபேக்ட்ரிகளுக்கு பாம் வைப்பது அல்லது அவர்களை கொள்வதை ஹலாலாக்குகின்றார்களே இதற்கும் இஸ்லாமுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை ஷேக் ஒசைமின் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் இந்த அல்காய்தாவுடைய பிரச்சனையை ஆரம்பித்த போது அவர்கள் கூறியதை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்று இவர்கள் நம்முடைய நாட்டுக்குள் பாதுகாப்பு தேடி வந்து நம்முடைய மன்னரின் பாதுகாப்பை பெற்று நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்கள் காஃபி என்று கூறி கொள்கிறார்கள் ஒரு நேரம் வரும் இவர்கள் நம்மையும் கொள்வார்கள் என்று யார் ஒருவன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட அல்லது திம்மியாக இருக்கக்கூடிய அல்லது பாதுகாப்பு தேடி வந்த ஒரு காஃபிரை இஸ்லாமிய பெயரை சொல்லி துவேஷத்தால் கொலை செய்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக தன்னுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாத மற்ற முஸ்லீம்களையும் கொலை செய்வான் என்று அது அப்படியே நடந்துச்சு எப்படி ஷேக் சொன்னாங்களோ அதே போலவே நடந்ததை நாம் சமீப காலங்களில் நடந்திருப்பதை நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஹரம் ஷெரீஃபில் பாம் வைப்பதற்காக வருகிறார்கள் 
மஸ்ஜித நபவியிலே பாம் வைப்பதற்காக வருகிறார்கள் சவுதியிலே ஜும்மா தொழுகையிலே தொழுது கொண்டிருக்கும் போது பாம் அங்கே வெடிக்கப்படுகிறது மிசிரிலே மொரோக்காவிலே இப்படியாக யார் இந்த ஒரு மோசமான துவேஷ போக்குக்கு போவார்களோ கண்டிப்பாக அவர்கள் மார்க்கத்தை மீறுவார்கள் மார்க்கத்திற்கும் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாலிபர்கள் அவர்களுடைய கவர்ச்சியான பேச்சுகளில் மயங்குவதிலிருந்து அவர்கள் மிக உஷாராக இருக்க வேண்டும் அறிஞர்களை அணுகி தங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை கண்டிப்பாக அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிஞர் ஒருத்தர் சொன்னார் அறிஞர் தான் அவங்க அறிஞர் அந்த நாட்டுக்காரங்க குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டு பேரை சொல்லி அந்த நாட்டுக்காரங்களை நம்ம கொள்ளலாம் எங்க வேணாலும் கொள்ளலாம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாலும் கொள்ளலாம் சரிப்பா அந்த நாட்டில் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்களே இஸ்லாமுக்கான முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள் தொழுகிறார்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அங்கிருந்து ஹஜ்ஜுக்காக வருகிறார்கள் அங்கே மஸ்ஜிதுகள் எழுப்பப்படுகின்றன ஏன் அவர்களது சர்ச்சுகளையே விலைக்கு வாங்கி மஸ்ஜிதுகளாக மாற்றப்படுகின்றன முஸ்லீம் பெண்கள் ஹிஜாபோடு செல்கிறார்கள் இஸ்லாமிய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கின்றன குரான் போதிக்கப்படுகிறது இப்படி இருக்கும்போது அந்த நாட்டு மக்களை நாம் எப்படி கொள்ள முடியும் என்று கேட்கும்போது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் பாருங்கள் சைத்தானிய விளக்கம் எப்படி அந்த நாட்டு அரசாங்கம் எங்களை தாக்குகிறது சரி அடுத்து அந்த நாட்டு அரசாங்கம் எங்களை தாக்குவதற்காக அனுப்பக்கூடிய இராணுவம் அதற்கு செலவழிக்கக்கூடிய செலவழிப்புகள் அந்த நாட்டு மக்களுடைய டேக்ஸ் பணத்திலிருந்து செலவு செய்யப்படுகிறது எனவே அந்த நாட்டுக்கு டேக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் கொள்ளலாம் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் எப்படி டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் நேரடியாக தன்னுடைய பணத்துக்கு வருவாய்க்கு டேக்ஸ் கட்ட முடியாத ஒரு ஏழையாக இருந்தாலும் வாங்கக்கூடிய பொருள் டேக்ஸ் கட்டப்பட்ட பொருளாக இல்லையா அப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு தகுதியானவர்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம் இவர்களுடைய முட்டாள்தனமான போக்கு எவ்வளோ ஜாகிலியத் பரங்க எப்படி கொள்ளலாமா அவங்களுடைய நாட்டுக்கு வந்து போராடக்கூடிய இராணுவத்தை மட்டுமல்ல நீங்கள் அந்த நாட்டு மக்களை எங் உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் சரி அவன் பாவம் அப்பாவியா ஊரை சுத்துற பருதேசியா சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது ஜிப்சின்னு சொல்றாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி பாவம் பருதேசியா அவன் பாட்டுக்கும் எங்கேயாவது சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் எதையாவது சாப்பிட்டு இருப்பான் கிடைக்கிற இடத்துல படு பரவாயில்ல போட்டுத்தல் உனக்கு புண்ணியம் எங்கன்னா புண்ணியம் கிடைக்கும் உனக்கு புரியுதா முட்டாள்தனமான வாக்குகள் பேச்சுகள் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இந்த பொதுவாகவே இந்த ஷைத்தான் இருக்கா பார்த்தீங்களா இப்ளீஸு இந்த அடிக்கிறது குத்துறது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஏன்னா இந்த நம்முடைய ரத்தத்தோடு இது இருக்குது ஆத மலேசியத்தை படைக்கும் போது மலக்குகள் என்ன கேட்டாங்க யாரெல்லாம் என்னடா இப்படி அத்தஜி அலுஃபியா மை யுஃப்சிது ஃபீஹா ஒய் எஸ்விக் உத்திமா குழப்பம் செய்து கலகம் செய்து ஒருத்தரை ஒருத்தரை வெட்டி கொள்ளக்கூடியவர்களையா நீ படைக்கப் போகிறாய்ன்னு சொல்லி இப்போ மனித சுபாவத்தை பாருங்கள் இந்த வீடியோ கேம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எத்தனையோ வீடியோ கேம் அறிவியல் சார்ந்த வீடியோ கேம் இருக்கும் இன்னும் அறிவு சார்ந்த வீடியோ கேம் இருக்கும் அதெல்லாம் பசங்க விளையாடுவானுங்களா அதெல்லாம் விளையாட மாட்டானோ இந்த சுடுற கேம்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் வயலன்ஸ் கேம்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா என்னடா சரினா சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் எவன்டா தலையை காட்டுறான் டபக்குமா என்னடா சுட்டுக்கிட்டேன் அப்படிமா பாரு இது இயற்கை அல்லாவுடைய அல்ல அப்படிதான் படம் அதிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பது தான் மார்க்கம் சண்டை பாருங்க இந்த சண்டை போட்டுக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இப்போ இந்திய மக்களை பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை போட்டுப்பான் ஏன் சண்டை போட்டானே தெரியாது ரொம்ப எவனுக்குமே பொறுமை கிடையாது பைக்கில் போகும்போதும் சரி நிற்கும் போதும் சரி யாரை பார்த்தாலும் சரி என்னமோ தா அப்பனை கொண்டவனை பார்த்த மாதிரி தான் இருப்பானோ இந்தியாவில் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை அடக்கம் விட்டு கொடுக்க எதுவுமே இருக்காது எதுக்கெடுத்தாலும் உடன் அப்படிதான் என்னடா அப்போ அல்லாஹுத்தலா எப்படி சாட்டினா இந்த முசிபத்து பிடிச்சவனு மேலே உங்களுடைய ஆட்சியாளர்களும் இப்படி தான் இருப்பான் எப்போ மக்கள் மக்களை மதிக்கலையோ மக்களை மதிக்காத ஆட்சியாளர்கள் மக்கள் ஒருவர் மற்றவர்களை மதிப்பார்களே ஆனால் மக்களை மதிக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை அல்லா ஏற்படுத்துவார் புரியுதா அல்லா நமக்கு நல்ல அஹ்லாக்கு கொடுக்கணும் நல்ல அஹ்லாக்கு கொடுக்கணும் துவா பண்ணுங்க அஹ்லாக்குடைய பிரச்சாரத்தை அதிகமாக செய்யுங்க மென்மை விட்டு கொடுத்தல் மன்னித்தல் பெருந்தன்மை لحول ولا قوة إلا بالله خير اللهم صل على نبينا محمد خير أبا إن دا وبندم سيدو كنا نعرف إن ركي 
ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளாத நாடுகள் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அதாவது முந்தைய காலத்தில் இருந்த மாதிரி தாருல் ஹர் எதிரி நாடு என்று எதுவுமே கிடையாது ஈவன் இந்தியா பாகிஸ்தான் கூட அவங்களுக்குள்ளார அவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் கூட எதிரி நாடுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க உதவிக்கு வருவாங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம உதவி செஞ்சுருக்கிறோம் வரலாற்றில் செஞ்சிரு இராணுவத்துக்கு இடையில் சண்டைகள் நடந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் மொத்தமாக எங்களுக்கு எதிரி என்று டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டிருக்கானா பண்ணப்பட்டது கிடையாது அப்படி இருந்தால் இவங்களுடைய தூதரகம் அங்கே இருக்காது அவங்களுடைய தூதரகம் இங்கே இருக்காது புரியுதா இல்லையா இந்த வடகொரியாவை வேணால் சொல்லலாம் உலகத்தில் புரியுதா அவனுடைய தூதரகம் எங்கே இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் அவன் எல்லாருடையும் பகைத்து கொண்டு தன்னை ஒரு தனி நாடாக வச்சுருக்கிறதுனால அப்படி இருந்தாலும் கூட மக்களும் அப்படியா என்று பார்க்கப்படும் நாட்டுடைய மன்னனின் கொள்கையில் மக்களும் இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கப்பட்டு தான் முடிவு செய்யப்படுமே தவிர பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ தாருல் ஹர்ப்னா என்ன யார் நம்மோடு எந்த நிலையிலும் போர் செய்வார்கள் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட காஃபிர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்து அவர்கள் இஸ்லாமுக்கு எதிராக அந்த நாட்டில் இஸ்லாம் ஆகுவதும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமை பின்பற்றுவதும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் எவ் எந்த நேரத்திலும் முஸ்லீம் நாடுகளின் மீது அவர்கள் தாக்குதல் நடத்துவார்கள் என்ற ஒரு நிலையில் எந்த நாடு இருக்கிறதோ அந்த நாடு தான் சொல்க தாருல் ஹரப் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரி நாடுகள் என்று சொல்லப்படும் அப்படி பார்த்தா எந்த நாடுமே கிடையாது புரியுதா சல்லாஹ் அலா நபீனா முஹம்மது அடுத்ததாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு விஷயத்தை மக்களுக்கு போதிக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு புரியக்கூடிய விதத்தில் அழகிய முறையில் போதிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் இப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது எப்படி தர்த்தீபா ஒரு அழகான முறையில் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல முன்வைக்கிறாங்க மூன்று காரணங்கள் இருந்தால் தவிர ஒருவர் ஒரு ஒருவரை கொலை செய்ய முடியாது ஒருவர் கொலை தண்டனைக்கு உரியவராக ஆக மாட்டார் என்று அந்த மூன்று காரணங்கள் என்பதை கூறி பிறகு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதை தர்த்திபாக வரிசை முறைப்படி அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் நமக்கு புரிய வைக்கிறார்கள் அப்போ எதையுமே சொல்லும் போது தனக்கு எதிரில் கேட்பவர்களுக்கு புரிகிறதா என்ற அந்த விளக்கத்தோடு தான் பேச வேண்டுமே தவிர தனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மொத்தமாக அள்ளி கொட்டிடணும் அப்படி பேசக்கூடாது நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எப்போதுமே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் வாங்க அறிவிக்கின்றார்கள் நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் பேசினால் புரியும்படி பேசுவார்கள் ஒரு விஷயத்தை மூன்று முறை எடுத்து சொல்வார்கள் நீங்கள் இப்போது பேசுவது போன்று சஹாபாக்கள் எப்படி அவங்கள பார்த்து சொன்னால் நீங்கள் இப்போ பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க நிறுத்தி நிறுத்தி பேசுவார்கள் அடுத்து பாருங்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அசையபு ஜானி இந்த மூன்று நபர்களில் முதலாம் அவர் யார் திருமணம் செய்தும் அவர் விபச்சாரம் செய்தவர் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த மனிதர் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவார் அதற்கு உரிய அந்த முறை என்ன பெரிய கல்லும் இல்லாமல் சிறிய கல்லும் இல்லாமல் நடுத்தரமான கல்லை கொண்டு கையால் எடுத்து பிடிக்கும்படியான கல்லை கொண்டு சின்ன கல்னா விரலால் பிடிக்கப்படும் பெரிய கல்னா ரெண்டு கையால் தூக்கி போடணும் அப்போ ரெண்டு கையால் பெரிய கல்லால் தூக்கி போட்டால் ரெண்டே கல்லை பொத்துன்னு போயிடுவான் சிறிய கல்லால் அடித்தா அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் கையால் பிடிக்கும்படியான கல்லை எடுத்து அவரை அடிக்கப்படும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி புரியுதா இப்போ பெரிய கல்லால் அடித்து ஒரே அடியாக அவன் போயிட்டா தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதாக ஆக சிறிய கல்லால் அடித்தா ரொம்ப நேரமாக மூத்தா போகிறதுக்கு வேதனை அதிகமாகிடும் அந்த ரெண்டுத்துக்கு மேடையில் ஏன் இப்படிப்பட்ட தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அறிஞர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் அல்லாஹு தலா எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான தண்டனையை வைத்திருக்கிறான் திருமணம் என்ற அந்த ஒரு ஹலாலான பந்தத்தை கொண்டு அல்லாஹு தாலா அவனுடைய உடல் ஆசையை தீர்த்து கொள்வதற்குண்டான வழியை அவனுக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகும் திருமணம் செய்ததற்கு பிறகு தன்னுடைய உடல் ஆசையை ஹலாலான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்குண்டான வழியை கொடுத்ததற்கு பிறகும் அந்த மனிதன் 
ஹராமிலே தன்னுடைய ஆசையை அனுபவித்தான் அவனுடைய உடல் எல்லாம் அந்த ஆசையை அனுபவித்திருக்கின்றது அந்த இச்சையை அனுபவித்திருக்கின்றது எனவே அவனுடைய உடலுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் அந்த தண்டனையின் வேதனையை வலியை சுவைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதாக கூறியிருக்கிறான் என்று அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் கூறுகிறார்கள் அடுத்து ஒருவன் விபச்சாரம் செய்தான் என்று எப்படி முடிவு செய்வது ஒன்று நான்கு சாட்சிகள் இருக்க வேண்டும் அதுவும் அந்த நான்கு சாட்சிகள் விபச்சாரம் செய்த நேரத்தில் அவர்களில் ஒருவருடைய உறுப்பு இன்னொருவருடைய உறுப்பில் இருப்பதை கண்கூடாக நான்கு நபர்களும் பார்த்திருக்க வேண்டும் அப்படி சாட்சி கூறினால்தான் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் அது ரொம்ப கடினமான ஒன்று சரியா இரண்டாவது என்ன ஜினா செய்தவர் தான் ஜினா செய்ததை மன்னரிடத்திலோ நீதிபதி இடத்திலோ வந்து தன்னுடைய விருப்பத்தோடு அதாவது சுய நினைவோடு அவராக மனம் வந்து நான் இப்படிப்பட்ட குற்றத்தை செய்துவிட்டேன் அல்லாவுடைய தன்னனையை என் மீது நிறைவேற்றுங்கள் என்று அவராக மனம் வந்து சொல்வது யாருடைய நிர்பந்தமும் இல்லாமல் யாருடைய அழுத்தமும் இல்லாமல் அல்லாகவை மட்டும் பயந்து மனிதர்களுக்கு பயப்படாமல் மாஹிஸ் ரது அல்லாஹோ அனு இப்படித்தான் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்தார்கள் அல்லாவின் தூதரை நான் ஜினா செய்து விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லம் முகத்தை திருப்பி கொண்டார்கள் அடுத்த பக்கமாக வருகிறார் அல்லாவின் தூதரே நான் ஒரு பெரிய பாவத்தை செய்து விட்டேன் என்னை சுத்தப்படுத்துங்கள் நபி சுல்லா அலிஸ்லம் இப்படி திரும்பிக் கொள்கிறார்கள் திரும்ப வருகிறார் அல்லாவின் தூதரே என்னை சுத்தப்படுத்துங்கள் நான் பெரும் பாவத்தை செய்து விட்டேன் திரும்ப முக முகத்தை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லம் திருப்புகிறார்கள் இப்படி சுத்தி சுத்தி வந்துட்டாங்க நாலாவது தடவையே அல்லாவின் தூதரே நான் தப்பு செய்து விட்டேன் அல்லாவின் தன்னனை என் மீது நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொன்ன உடனே ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் கேட்குறாங்க நான் உன்னு இடத்துல கேட்குறேன் உனக்கு ஏதாவது பைத்தியம் இருக்கா ஏதாவது பைத்தியத்தில் உளர்றியான்னு கேட்குறாங்க போ அப்படிங்கிறான் சொன்னார் அல்லாவின் தூதரே எனக்கு பைத்தியம் இல்லை நான் தெளிவானவன் நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் கூப்பிட்றாங்க ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் ஏதாவது குடிச்சிருக்காரான்னு வாயை மூந்து பாருங்கிறாங்க போதையில் உளர்றாரான்னு சொல்லிட்டு அந்த மனிதர் மூந்து பார்த்துட்டு இல்லை அல்லாவின் தூதரே போதையுடைய வாசனையெல்லாம் வாசனையெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் இவரை கூட்டிகிட்டு போய் தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டு கல்லால் எரிந்து கொல்லப்படுகின்றார் அதே போல் காமிதியா பெண் அவங்களும் அப்படித்தான் அவங்க வரும்போதே சொல்லி வர்றாங்க அல்லாவின் தூதரே மாயிசை திருப்பி அனுப்பும் முயற்சி செய்தது போன்று என்னை திருப்பி அனுப்பாதி அனுப்பாதீர்கள் நான் திருமணம் முடித்தவள் விபச்சாரத்தால் இப்போது கற்பம் அடைந்திருக்கிறேன் இது என்னுடைய சாட்சிங்கிறாங்க அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அந்த குழந்தை பிறக்கின்ற வரை அந்த பெண்ணை பாதுகாத்ததற்கு பிறகு குழந்தை பெற்றதற்கு பிறகு பால் குடி மறக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவகாசம் கொடுத்து பிறகு அந்த பெண் தானாக வந்து அல்லாவின் தூதரே குழந்தையும் பிறந்து விட்டது பால் குடியும் அது மறந்து விட்டது இதோ உணவு சாப்பிடுகிறது அல்லாவுடைய தன்னனை என் மீது நிறைவேற்றி என்னை சுத்தப்படுத்துங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் பிறகு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அந்த பெண்ணின் மீது தண்டனையை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் புரியுதா சரி இப்போ ஜினா செய்தவர்களில் ஒருவர் திருமணமானவர் இன்னொருவர் திருமணமாகாதவர் ஜினா செய்தவர்களில் ஒருவர் திருமணமானவர் இன்னொருவர் திருமணமாகாதவர் அது ஆண் பெண் யாராக இருந்தாலும் சரி திருமணமானவர் ஆண் திருமணமாகாதவர் பெண் திருமணமானவர் இப்படி மாறி மாறி இருந்தாலும் சரி யார் திருமணம் செய்ததற்கு பிறகு ஜினா செய்கிறாங்களோ அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி அவர்கள் கல்லறிந்து கொல்லப்படுவார்கள் திருமணத்திற்கு முன்பு ஜினா செய்பவர்கள் அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நூறு கசையடி அடிக்கப்படுவார்கள் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசலமுடைய காலத்திலே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு வாலிபர் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டில் ஆடு மேய்ப்பதற்காக வேண்டி வேலைக்காரராக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் அந்த வீட்டு பெண்ணோடு அவர் ஜினா செய்து விட்டார் இருவருக்கும் இடையிலே பழக்கம் ஏற்பட்டு ஜினா நடந்து விடுகிறது அது மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரபலமான உடனே இப்போது மக்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த பெண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீ இந்த மாதிரி ஒரு நூறு ஆடு கொடுத்து ஒரு அடிமையை கொடுத்து நீ ஒன்றை விடுதலை பண்ணிக்க என்பதாக அந்த வாலிபனுக்கு சொல்கிறார்கள் புரியுதுங்களா அந்த பெண்ணுக்கு அதே போல் ஏதோ சின்ன தண்டனையை கொடுத்து தப்பிக்க வைக்கலான்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் இந்த பிரச்சனை அப்படியாக யாரிடம் வந்து விடுகிறது ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லமிடம் வந்து விடுகிறது அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் 
அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வரார் யார் கூட்டிகிட்டு வரா சொல்லுங்க அதாவது என்ன சம்பவத்தில் சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் உன்னுடைய பையனை பழிக்கு பழி கொல்லணும் நீ அதிலிருந்து தப்பிப்பதாக இருந்தால் நூறு ஆடும் ஒரு அடிமை பெண்ணையும் கொடுத்துட்டா ஓ மீது தண்டனை நிறைவேற்றப்படாது நீ தப்பித்து கொள்ளலாம் என்பதாக சொல்கிறாங்க அவரும் அதே போல் நூறு ஆட்டையும் கொடுத்து பையனை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி நூறு ஆட்டையும் கொடுத்து அடிமை பெண்ணையும் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துட்றார் ரசூல் சுல்லா அலி சிலத்தில் பிரச்சனை வந்த உடனே நபி சுல்லா அலி சிலம் சொன்னாங்க வாங்க உங்களுடைய பையனுக்கு திருமணமாச்சா ஆகலையா ஆகல நீ கொடுத்த நூறு ஆடும் அடிமையும் உனக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் உன்னுடைய பையனுக்கு நூறு அடி அடிக்கப்படும் அவனை ஓர் ஆண்டு காலம் இங்கிருந்து தூரமான ஒரு இடத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டு விடும் முடிஞ்சு அந்த பெண்ணு அவ யார் திருமணமானவள் ஒரு அறிவிப்பின்படி அந்த சஹாபியுடைய பேர் அனீஸ் அல்லது உனைஸ் அந்த சஹாபியை கூப்பிட்டு ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க உனைஸே போ போய் அந்த பெண்ணை சந்திப்பாயாக அந்த பெண்ணிடத்தில் நேரடியாக நீ கேள் இதனால் செய்தியா இல்லையான்னு சொல்லி மக்கள் பேசுகிறாங்க நீ கேள் அவள் ஒத்துக்கொள்கிறாரா இல்லையா என்று அவள் தான் ஜினா செய்ததை ஒத்துக்கொண்டால் அவளை கல்லெறிந்து கொண்டு விடுகிறான் அதே போல் அந்த சஹாவி போகிறாங்க அந்த பெண்ணிடத்தில் கேட்கிறார்கள் அந்த பெண் தான் ஜினா செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார் அந்த பெண்ணை கல்லெறிந்து கொன்றுவிட்டு உனேஸ் ரதி அல்லாஹு அனு திரும்ப வருகிறார்கள் ஆகவே ஜினா செய்தவர்களில் யார் திருமணம் முடித்தவராக இருந்தாலும் சரி ஆண் திருமணமாகாதவனாக இருந்து பெண் திருமணமானவராக இருந்தாலும் அந்த பெண் மீது கல்லெறிந்து கொல்லப்படக்கூடிய அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் புரியுதா அல்லாஹ் முசல்லி அலா நபீனா முகமது அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஜினா விபச்சாரம் இது போன்று இன்னொரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாவம் இருக்கிறது குற்றம் இருக்கிறது அது என்ன ஓரின சேர்க்கை ஆண் ஆணோடு அல்லது பெண் பெண்ணோடு இச்சையை தனித்துக் கொள்வது புணர்வது இது பயங்கரமான ஒன்று ஜினாவை விட பயங்கரமான ஒன்று இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பார்வையில் விபச்சாரத்தை விட இது பயங்கரமான குற்றம் இதற்கு என்ன தண்டனை என்று அறிஞர்களுக்கு மத்தியிலே நாம் பார்க்கும்போது இப்படி ஓரின சேர்க்கையில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் செய்பவனும் செய்யப்படுபவனும் இருவரும் தங்களுடைய சம்பந்தத்தோடு விருப்பத்தோடு செய்திருந்தார் ஏன் சில நேரங்களில் சில மூர்க்கத்தனமான வலுவான ஆண்கள் சிலரை நிர்பந்தப்படுத்தி செய்து விடுகிறார்கள் ஒருவர் நிர்பந்திக்கப்பட்டிருப்பார் நிர்பந்திக்கப்பட்டிருப்பார் ஆனால் சில மத வழிபாட்டு தலங்களில் இந்த தப்பு சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் எப்படி அந்த மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கு வரக்கூடிய சிறுவர்களை அந்த வழிபாட்டு தலங்களில் இருக்கக்கூடிய குருமார்கள் நிர்பந்தித்து அவர்களை மிரட்டி இந்த மாதிரி தங்களுடைய இச்சைகளை அவர்கள் தனித்துக் கொள்வார்கள் அப்போ இந்த பிள்ளைகள் இப்போது குற்றவாளிகளா என்றால் இவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல காரணம் என்ன இவர்கள் பயமுறுத்தப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்டு இவர்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்டவர்கள் இப்போது குற்றம் செய்தவர்கள் தான் தண்டிக்கப்படுவார்கள் சில இடங்களில் இப்படிப்பட்ட செயலுக்காகவே ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் ஆணோடு ஆண் புணர்வதற்காக பெண்ணோடு பெண் புணர்வதற்காக இப்போது பல நாடுகளிலே இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆண் ஆண் திருமணம் இப்படி ஆண் பெண் சேர்ந்து கலப்பு திருமணமா இது வந்து சரியான திருமணங்கிற அளவுக்கு ஆக அந்த அளவுக்கு மோசமாக போய்கிட்டு இருக்கு இயற்கைக்கு அல்லா ஒளி படைத்த இயற்கைக்கு மாற்றமாக இப்படி செய்கிறத இது வந்து தனி மனித சுதந்திரம் அரசியல் சட்ட சுதந்திரங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேவலமான ஒரு நிலையில் போயிட்டு இருக்கு அல்லா பாதுகாக்கணும் சரி இப்படி இருவரும் விரும்பி விரும்பி செய்து விடுவார்கள் ஆனால் இது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மிக பயங்கரமான ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்படக்கூடிய குற்றம் அறிஞர் இப்னு தைமியா ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் தங்களது நூலினை பதிவு செய்கிறார்கள் அதாவது சஹாபாக்கள் ஒருமித்த கருத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்படி தவறான பழக்கத்திற்கு ஆளான ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் பெண் பெண்ணோடு அல்லது ஆணாக இவர்கள் இருவருமே கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் இவர்கள் இருவருமே கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் இதற்கு மிக தெளிவான ஹதீஸ் நமக்கு இருக்கின்றது இமாம் அஹமது ரஹமத்துல்லாஹி அழகி பதிவு செய்கிறார்கள் மண் வஜத்து லூத் நபியுடைய 
சமுதாய மக்கள் செய்த செயலை செய்வதாக யாரை நீங்கள் காண்கிறீர்களோ ஃபக்குத்துள் செய்பவனையும் கொன்று விடுங்கள் யாரோடு செய்யப்பட்டதோ அவனையும் கொன்று விடுங்கள் சரி எப்படி கொள்வது எப்படி கொள்வது கொலை குற்ற தனனை மாதிரி கழுத்த வெட்டிடுறதா அல்லது ரஜிமு செய்கிறதா என்றால் இல்லை இது அதை விட பயங்கரமான சஹாபாக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்களை நெருப்பால் எரித்து கொள்ள வேண்டும் அபு பக்கரது எல்லாம் அன்பு அவர்களுடைய கருத்து இதுதான் அந்த இருவரும் உயிரோடு எரித்து கொள்ளப்படுவார்கள் இப்படி தண்டனை கொடுக்கப்படும் போதுதான் இது பிறருக்கு மிக பயங்கரமான ஒரு அச்சுறுத்தலாக பயமுறுத்தலாக இருக்கும் சில அறிஞர்கள் கல்லறிந்து கொல்லப்படுவார்கள் அவர்கள் திருமணமானதற்கு முன்பு செய்தாலும் சரி திருமணத்திற்கு பிறகு செய்தாலும் சரி இதில் அந்த வித்தியாசம் கிடையாது கல்லறிந்து கொல்லப்படுவார்கள் மற்றும் சில அறிஞர்கள் இவர்களை உயரமான ஒரு கட்டிடத்தில் அல்லது ஒரு மலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து அவர்கள் தூக்கி எறியப்பட்டு மேலிருந்து மேலும் கற்களை எரிந்து அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் உயரமான ஒரு கட்டடம் புரியுதா அல்லது உயரமான ஒரு மலைக்கு ஒரு உயரமான இடத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து இவங்களை தூக்கி கீழே எரியணும் எரிஞ்சிட்டு மேலே கற்களை வச்சிருந்து அந்த கற்களால் மேலும் அவர்களை கொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த செயலை செய்த அந்த கவும் சமுதாயம் நூத்த நபியுடைய அந்த சமுதாயத்தை அல்லா இப்படித்தான் தண்டித்தான் அவர்களை பூமியிலேருந்து ஆகாயத்துக்கு அப்படியே தூக்கிட்டு போய் அங்கேருந்து தலைக்கீழே திருப்பி விட்டுட்டாங்க ஜிபிரில் அலிஹு சலாத்து இஸ்லாம் அவங்க ஆகாயத்திலேருந்து தொப்புன்னு அப்படியே கீழே விழுந்தாங்க கீழே உழுந்த வேகத்துக்கு அவர்கள் மீது கல் மழையை அல்லாஹு தாலா பொழிந்தான் புரிந்தான் அல்லா பாதுகாக்கணும் அஸ்தோஃபிரல்லாஹ்லாதையும் அஸ்தோஃபிரல்லாஹ்லாதையும் அடுத்ததாக ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனை கொன்று விடுவது அப்ப கொல்லப்பட்ட மனிதன் யாராக இருந்தாலும் சரி கொல்லப்பட்ட மனிதன் யாராக இருந்தாலும் சரி பணக்காரனோ ஏழையோ சமுதாயத்தில் பாவப்பட்டவனோ இப்படி யாராக இருந்தாலும் சரி புரியுதா அவன் அதற்கு பகரமாக கொல்லப்படுவான் இதா கத்தலு முக்காஃபி அல்லஹுதீனி வல் ஹுரியத்தி வர்த்தி இப்ப சில சூழ்நிலைகள்ல முஸ்லீம் அல்லாத நாட்டில் உள்ள ஒருத்தரை கொன்றுட்டாலும் ஒரு முஸ்லீம் தெரியாமல் பம்புக்கு அவருக்கு சட்டம் தெரியலை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களையும் நம்ம கொல்லக்கூடாதுங்கிற சட்டம் தெரியாமல் முஸ்லீம் அல்லாதவரை கொன்று விட்டால் இப்போ மார்க்கம் என்ன சொல்லுது அதற்கு பரிகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது புரியுதுங்களா நம்ம முன்னாடி படித்த அந்த அதாவது அவர்களுக்குமா <laughs> ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர் குற்றவாளியாக அவர் தீர்ப்பளிக்கப்படுவார் அந்த குற்றத்திற்குரிய பரிகாரம் அவர் செய்தாக வேண்டும் சரி அடுத்ததாக தந்தை தன்னுடைய மகனை கொன்று விட்டால் அப்போது என்ன செய்வது ஒரு ஹதீசை வைத்து சில அறிஞர்கள் தந்தை தனது மகனை கொன்று விட்டாலோ தாய் கொன்று விட்டாலோ அல்லது பாட்டன் கொன்று விட்டாலோ பணிக்கு படி கொல்லப்படாது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது சரியான கருத்தல்ல காரணம் அப்படி வரக்கூடிய ஹதீஸ் பலவீனமான ஹதீஸ் யார் யாரை கொன்றாலும் பழிக்கு பழி கொன்று விடுங்கள் என்று வரக்கூடிய ஆயத்தும் ஹதீஸும் மிக பலமானதாகவும் நேரடியாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தால் கொலை செய்தவர் தந்தையாக இருந்தாலும் சரி அவரும் கொல்லப்படுவார் புரியுதா எப்போது அவர் தன்னுடைய மகன் மீது அத்துமீறி அவனை கொன்று விட்டாரோ புரியுதா ஆகவே அவருடைய இரத்தமும் பாதுகாக்கப்பட்ட இரத்தமாக இருக்காது இந்த இடத்தில் மகன் தன்னுடைய அதாவது உறவை முறித்ததாக ஆகாது எப்போது தனது மகனுடைய உறவை அவர் கொலை செய்து முறித்து விட்டாரோ அப்போது அவருடைய உரி உறவும் புனிதமாக பார்க்கப்படாது புரியுதா அடுத்ததாக முர்த்தது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு விலகியவர் சரி ஒருவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு விலகிவிட்டாலே 
உடனே அவரை கொண்டு விட வேண்டுமா அல்லது அவகாசம் கொடுக்க வேண்டுமா அவரை திரும்ப மார்க்கத்திற்கு வந்து விடுங்கள் என்று அழைப்பு கொடுக்க வேண்டுமா தௌபா செய்யுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டுமா என்றால் இது குறித்து அறிஞர்கள் விளக்கம் கூறுகிறார்கள் சில அறிஞர்கள் கூறுவது என்ன அந்த அவகாசம் எல்லாம் அவருக்கு கொடுக்கப்படாது எப்போது அவர் தனது மார்க்கத்தை மாற்றி கொண்டார் என்று தெரிகிறதோ உடனே அவர் கொல்லப்பட்டு விடுவார் காரணம் ரசூலுல்லா சரல்லாஹு அலிஹி வசலம் கூறிய ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மண் பத்தல தீனகு ஃபக்குதூலூஹு யார் தன்னுடைய மார்க்கத்தை மாற்றிக்கொள்வாரோ அவரை கொண்டு விடுங்கள் ஆக இந்த ஹதீஸில் அவரிடத்தில் போய் கேளுங்க விளக்கம் கேளுங்க விளக்க சொல்லுங்க என்றெல்லாம் சொல்லப்படவில்லை யார் தன்னுடைய மார்க்கத்தை மாற்றிக்கொள்வாரோ அவரை கொண்டு விடுங்கள் என்று வந்திருக்கின்ற காரணத்தால் முருத்தத்து மதம் மாறியவர் உடனடியாக கொல்லப்படுவார் என்று அறிஞர்களில் பலர் கூறுகிறார்கள் ஆனால் மற்ற அறிஞர்கள் கூறுவது என்ன மூன்று நாள் அவருக்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டு அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படும் அவரை தௌபா செய்வதற்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படும் அவருக்கு மார்க்க சந்தேகங்கள் இருந்தால் அந்த சந்தேகங்கள் அவருக்கு நிவர்த்தி செய்து வைக்கப்படும் சரியா அதற்கு பிறகுதான் அவரை குறித்து இந்த தன்னொழி நிறைவேற்றப்படுவது முடிவு செய்யப்படும் சரியா இப்படி முர்த்தத்துகளில் நாம் அந்த தௌபாவிற்குண்டான அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் எந்த முர்த்தது இவருக்கு அவகாசம் கொடுத்தால் பயனில்லை என்று தெரிகிறதோ அவருடைய பிடிவாதம் பிரபலமாக இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் போய் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது அவகாசம் கொடுப்பது யாருக்கு பலன் அளிக்குமோ யாரிடத்திற்கு யாரிடத்திற்கு யாருக்கு அறிவுரை பலன் அளிக்குமோ என்று அறிஞர்களோ நீதிபதிகளோ கருதுவார்களோ அப்படிப்பட்ட முர்த்தத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படும் அவகாசம் கொடுக்கப்படும் அப்படி இல்லை என்றால் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை சரியா ஆகவே இதில் சரியான கருத்து என்ன முஸ்லீம் உடைய முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சியாளர் இது விஷயமாக முடிவு செய்வார் இவர் எத்தகைய தவறை செய்தார் எப்படிப்பட்ட தவறை செய்து அவர் மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறார் என்று ஆட்சியாளர் நேரடியாகவோ அல்லது நீதிபதிகளை வைத்து முடிவு செய்து அவர் இது குறித்து தீர்ப்பை வெளியிடுவார் புரியுதா அல்லாஹ் நபீனா முகமது இந்த இடத்தில் மற்றொரு விஷயத்தையும் நாம் புரிய வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்லாஹ் நபீனா முகமது இந்த இடத்துல ஒருவர் வெளிப்படையாக இஸ்லாமிலிருந்து வெளியே போய் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சதி செயல்களையும் பிரச்சாரங்களையும் வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர் கண்டிப்பாக இவர் திருந்த மாட்டார் என்பது வெளிச்சமான ஒன்று ஆகவே இவருக்கு நாம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் அவர் இஸ்லாமை விட்டு வெளியே போனார் ஆனால் இஸ்லாமை பற்றி எதிராகவோ முஸ்லிம்களை பற்றி அவதூறாகவோ தவறாக பேசுவதில்லை அப்போ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ சந்தேகத்தினால இவர் இஸ்லாமை விட்டு வெளியே போயிருக்கிறாரு அவருக்கு அந்த சந்தேகம் நிவர்த்தி செய்யப்படும் ஆனால் இவர் மீண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்குள் வந்து விடுவார் அப்போது அந்த நேரங்களிலே மன்னராக இருப்பவர்கள் ஆட்சியாளராக இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த அவகாசத்தை கொடுப்பார்கள் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹ் முசல்லி அல நபீனா முகமது அடுத்ததாக அறிஞர்கள் இன்னும் சில விளக்கங்களை இதில் நமக்கு சேர்க்கிறார்கள் ஒன்று நாம் இஸ்லாம் நான் இஸ்லாமில் இருந்த இப்போ இல்லைன்னு வெளியே போனவர் இவர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் யார் முன்பு நாம் சொன்ன மாதிரி அதில் கொஞ்சம் விளக்கம் இஸ்லாமை விட்டு வெளியே போய் ரசூலுல்லாவை ஏசி பிரச்சாரம் செய்கிறார் அல்லது குரானை ஏசி பிரச்சாரம் செய்கிறார் அல்லது இஸ்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்க இஸ்லாமில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு எதிரான விஷம பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவருடைய இந்த இர்த்திதால் மதம் ரித்தத் என்ற இந்த பாவம் குற்றம் மிக பயங்கரமான ஒன்று இவர்களிடத்துல போய் நம்ம தௌபா செய்யுங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் இவருடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்றும் கூறுகிறார்கள் புரியுதா ஆனால் தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று கூறுவது அவ்வளவு சிறந்த கருத்து அல்ல என்று மற்ற முஹக்கிக் அறிஞர்கள் அதாவது ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தௌபா செய்தா எல்லா பாவத்தையும் அல்லா மன்னிச்சிடும் ஒரு மனிதர் சிறுக்கிலிருந்து தௌபா செய்து வந்தால் அவரை அல்லா மன்னித்து விடும்போது இந்த பாவத்திலிருந்தும் அவர் உண்மையான மனதோடு விலகி வருவார் ஆனால் கண்டிப்பாக அல்லா அவரை மன்னித்து விடுவான் அல்லாஹு தாலா 
சூரா ஜுபருடைய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே கூறுகிறான் அனு வரம்பு மீறி பாவம் செய்து கொண்ட என் அடியார்களே அல்லாவின் கருணையிலிருந்து நீங்கள் நிராசையாகாதீர்கள் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் கண்டிப்பாக எல்லா பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் சரியா ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சிலம் சொன்னார்கள் தௌபா அதற்கு முந்தைய பாவங்களையெல்லாம் மன்னித்து விடுகிறது புரியுதா ஆகவே இப்படி ஹதீஸ் பொதுவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால ஒரு மனிதர் தௌபா செய்து விடுவார்கள் முஸ்லீம் அரசாங்கம் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தௌபா செய்து அவர் விலகிக் கொள்வார் ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் மன்னிக்கப்பட்டு விடுவார் முனாஃபிக்குகளை பற்றி கூட அல்லா சொல்லும் போது இன்னல் முனாஃபிக் நஃபி தர்கில சொலிமினால் சுரா நிசாவுடைய நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் முனாஃபிக்குகள் நரகத்தின் அடித்தளத்திலே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய உதவி செய்யக்கூடிய எவரையும் நபியை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள் என்று கூறியதற்கு பிறகு அல்லா சொல்கிறான் இல்லல் அதீனத்தாக அவர்களில் யார் திருந்து விடுகின்றார்களோ வஹு தங்களை திருத்திக் கொள்கிறார்களோ வாத்த சமூபில்லா அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பற்றி பிடித்துக் கொள்கிறார்களோ வஹ்லசு தீனகும் இல்லா வணக்க வழிபாடுகளை அல்லாவிற்காக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ ஃபவுலாய்க்கு மினீன் அவர்கள் முமீன்களோடு மறுமையில் இருப்பார்கள் ஆகவே முனாஃபிக்குகளுடைய விஷயத்திலேயே அல்லாஹு தாலா தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று கூறியிருக்கின்ற காரணத்தினால அப்போ கண்டிப்பாக அவருடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மறுமையில் அல்லாஹு தாலா அதை ஏற்றுக்கொள்வான் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செய்த குற்றம் பயங்கரமான குற்றமாக இருந்து அவருக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் அவருடைய தௌபா அவருடைய மனதில் பரிசுத்தமானதாக இருக்குமே ஆனால் கண்டிப்பாக அல்லாஹு தாலா அவரை மறுமையில் மன்னிப்பான் சரியா அல்லாஹ் முசலி அலா நபீன முகமது ஹை அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்ன ஒரு மனிதர் அல்லாவை ஏசுகிறார் அல்லாஹுவை ஏசுகிறார் இந்த மனிதர் தௌபா செய்வாரே ஆனால் இவருடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் முஸ்லீம் தான் ஆனால் அல்லாவை ஏசுகிறார் புரியுதா அவரை பிடித்ததுக்கு பிறகு இல்லை நான் இனிமேல் ஏச மாட்டேன் மன்னிச்சுங்க நான் இனிமேல் திருந்திடுறேன் சொல்கிறார் ஓகே இப்போ முஸ்லீம் தான் ஆனால் ரசூலுல்லாவை ஏசுகிறார் முஸ்லீம் தான் ஆனால் ரசூலுல்லாவை ஏசுகிறார் நாம் அவரை பிடித்ததற்கு பிறகு இல்லை மன்னிச்சுங்க வச்சுங்க நான் விட்டுடுறேன் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் விட்டுடலாமா விடக்கூட இவர் மீது கண்டிப்பாக மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டே ஆகும் அப்போ சில பேர் கேட்பீங்க அது என்ன அல்லாவை ஏசுறதை விட ரசுல்லாவை ஏசுறது பெருசாயிருச்சான்னு சொல்லி இல்லை கண்டிப்பாக அல்லாவை ஏசுறது பாவத்தால் நபியை ஏசுவதை விட பயங்கரமானது ஆனால் அல்லா சுபானகுவ தாலா அவர் தௌபா செய்தால் நான் மன்னித்து விடுகிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா மன்னித்து விட்டான் அவருடைய ஹக்கை அல்லா விட்டு கொடுத்துட்டான் இப்போ நபியை ஏசியவர் மன்னிப்பு கேட்பதாக இருந்தால் நபி உயிரோடு இருக்கணும் நபி சுல்லா அலிசன் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறாங்களா இல்லை நபிசுல்லா அலிசன் உயிரோடு இருக்கும்போது தன்னை ஏசிய சிலர் மன்னிப்பு கேட்டபோது மன்னிச்சிருக்கிறாங்க மன்னிப்பு கேட்காதவர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நபிசுல்லா அலிசன் இப்போ உயிரோடு இல்லை மன்னிப்பு கேட்பதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இப்போ இல்லை இப்போ நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடியது ஒரே விஷயந்தான் ரசூலுல்லாவை ஏசினார் எனவே அவர் மீது மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் புரியுதா நபிசுல்லா அலிஸ்லம் ஏசுறது பாவத்தால் பயங்கரமானது 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 அல்ல பாதுகாக்கணும் புரியுதா நபியினுடைய கண்ணியத்தை ஒரு மனிதர் குலைத்து விடுவார் ஆனால் அதற்கு பிறகு இந்த தீனிலே வேறு எதுவும் மிச்சம் இருக்காது புரியுதா இது சம்பந்தமாக அநேகமாக ரெண்டு மணி நேரம் இதற்கு முன்பு நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ஏசக்கூடியவர்களின் தண்டனைகள் சொல்லி தனி ஒரு தலைப்பு இருக்குது இமாம் இபுன் தீமியா ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி அவங்களுடைய புத்தகத்திலிருந்து பேசப்பட்டது அஸ்ஸாரிமுல் மஸ்லூல் அலா ஷாத்திமிர் ரசூல் ரசூலை இயேசுபவர்கள் மீது உருவப்பட்ட வால் என்று இமாம் இவன் திருமியா ஒரு பெரிய கிதாப் எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ஏசுறது பாவத்தால் எவ்வளவு பயங்கரமானது அப்படி ஏசக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு தான் பெரிய முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி உடனே அவர்கள் கொலை அவர்களுக்கு கொலை மரண திறனை நிறைவேற்றப்படும் என்பதை அவர்கள் ஆதாரத்தோடு பல ஹதீஸுகளில் பல சம்பவங்கள் மூலமாக நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க உங்களுக்கு விளக்கம் தேவனா இன்ஷால்லா நெட்டில் இருக்க அந்த பயானு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய கேட்க வேண்டிய ஒரு பயான் ஹை அப்போ இந்த சலல்லாஹ் அலை நபீனா முகமது ஹதீஸிலிருந்து பதினான்காவது ஹதீஸிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் 
நம் உயிர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உயிர்களுக்குரிய புனிதத்தை காக்க வேண்டும் அவசரப்பட்டு நாம் தீர்ப்பளித்து ஒருவரை கொன்றுவிடக்கூடாது கொலை தண்டனை நிறைவேற்றப்படக்கூடிய குற்றத்தை செய்திருந்தாலும் அந்த தண்டனையை ஆட்சியாளர் தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லது ஆட்சியாளருடைய பிரதிநிதி தான் நிறைவேற்ற வேண்டுமே தவிர தனி மனிதர்கள் இந்த தண்டனைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதி கிடையாது அப்படிப்பட்ட அந்த மூன்று பெரிய கொலை தண்டனைக்குரிய குற்றங்கள் என்ன அந்த குற்றங்களை செய்தவர்கள் யார் அசையுபுசானி திருமணமானதற்கு பிறகு விபச்சாரம் செய்தவர்கள் அந்நஃசு பின் நஃசி இன்னொரு ஆன்மாவை கொன்றவர் பிறகு அத்தாரி குடி தீனி தன்னுடைய மார்க்கத்தை விட்டு விலகியவர் அல் மா அல் முஃபாரி குலி ஜமாஆ முஸ்லீம்களுடைய ஜமாத்தை விட்டு வெளியே போனவர் அல்லா சுபானஹு தாலா இத்தகைய மூன்று பெரும் பாவங்களில் இருந்தும் இன்னும் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் கண்டித்த எச்சரிக்கை செய்த எல்லா விதமான சிறிய பெரிய பாவங்களை விட்டும் என்னையும் உங்களையும் நமது முஸ்லீம் சமுதாயத்தையும் அல்லா பாதுகாப்பானாக அல்லாவுடைய வேதத்தையும் நபியும் சுண்ணாவையும் பின்பற்றக்கூடிய செயல்படுத்தக்கூடிய நல்ல மக்களில் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கி அருள்வானாக الله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصي وبيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن العمل ما تبلغنا به جنتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك